అందరికీ నమస్కారం అండి నేను మీ డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్ని యాజ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జను నేను చాలామంది దగ్గర ఒక కామన్ డౌట్ వింటూ ఉంటానండి మోస్ట్లీ ఈ సర్జికల్ పేషెంట్స్ అంటే ఇన్ పేషెంట్లో ఉన్నప్పుడు తర్వాత ఓపీడీలో ఫాలోఅప్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ సర్జరీ తర్వాత మేము ఏం డైట్ తీసుకోవాలండి ముఖ్యంగా ఏమైనా పత్యాలు ఉంటాయా అండ్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ చాలామందికి ఉంటాయి సో ఇవాళ ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో నేను ముఖ్యంగా ఈ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ అయిన తర్వాత ఫాలో అవ్వాల్సిన డైట్ ప్రికాషన్స్ అండ్ కొన్ని మిత్స్ అంటే కొన్ని అపోహలు గురించి మరిన్ని వివరాలని చెప్తాను ఏంటంటే ఇది ఒక జనరల్ రూల్ అండి సో మీరు ఏ ఫీవరు ఒక ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి రికవర్ అవుతున్నా ఇంకేదన్నా సర్జరీ కార్డియాక్ సర్జరీ అయినా లేదంటే అబ్డామినల్ సర్జరీ జనరల్ సర్జరీ అయినా ఈ రూల్స్ ఫాలో అయితే యూ విల్ రికవర్ ఫాస్ట్ and uh, you can be back to normal in very short period of time and so kotha vaallu evarunu ante please subscribe to our channel and without any delay let's go into the main topic and asala oka human body ki oka orthopedic surgery aina oka general surgery aina edanna oka trauma ante oka debba tagilinattu manam pariganinchalandi సో ఇలాంటప్పుడు నెక్స్ట్ ఫాలో అయ్యే డైట్ ఎలా ఉండాలి అని అంటే దట్ షుడ్ ఎలో పేషెంట్స్ రికవరీ అంటే రికవర్ అవ్వడానికి ఫాస్ట్గా అవ్వాలి అండ్ యాక్చువల్లీ దీని గురించి చాలా సైంటిఫికల్లీ సర్జికల్ క్యాస్కేడ్ అని నేను లాస్ట్ యూట్యూబ్ వీడియోలో ఎలాబరేట్ చేసి ఉన్నాను అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉన్నాను సో ఆ యూట్యూబ్ వీడియో యొక్క లింక్ కూడా నేను ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాను సో ఏంటంటే క్లుప్తంగా మన డైట్ ఏంటంటే కార్బోహైడ్రేట్స్ ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి ఏంటంటే మనకి పిండి పదార్థాలు ఇన్స్టెంట్ ఎనర్జీ ఇస్తాయి దాని తర్వాత బాడీ రికవర్డ్ అవ్వడానికి ఫాస్ట్గా మనకి ప్రోటీన్స్ కావాలి సో ఈ ప్రోటీన్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు సర్జరీ అయిన గాయం మాంతది లోపల ఉన్న కండగ వేసిన కుట్లు మాంతాయి అండ్ బాడీ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే రోగ నిరోధ శక్తి అనేది కూడా బాగా పెరుగుతుంది ఇవన్నీ బాగా ఉంటే మనకి చీమ్ బట్టే అవకాశం తగ్గుతుంది అండ్ పోస్ట్ ఆపరేటివ్ అండ్ సర్జరీస్ తర్వాత ఫీవర్ వచ్చే అవకాశం కూడా చాలా తగ్గుతుంది సో మన డైట్ అనేది మెయిన్లీ ఏంటంటే ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ మీద ఫోకస్ చేసి ఉండాలి దీంతోపాటు మైక్ మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అంటే మెయిన్లీ విటమిన్ సి ఉండాలండి మన ఫుడ్స్లో తర్వాత విటమిన్ ఏ ఉండాలి అండ్ బీ కాంప్లెక్స్ విటమిన్స్ అనేవి కూడా ఉండాలి మెయిన్లీ ఏంటంటే విటమిన్ సి అండ్ విటమిన్ ఏ అనేవి మన హీలింగ్ పొటెన్షియల్ని బాగా పెంచుతాయి అండ్ మన డైట్ కూడా ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఐరన్ ఐరన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి సో దట్ ఏంటంటే బ్లడ్ పర్సంటేజ్ అనేది పెరుగుతుంది సో బ్లడ్ పర్సంటేజ్ అనేది పెరిగితే ఆటోమేటిక్గా మనకి రక్త ప్రసారం పెరుగుతుంది హీలింగ్ పొటెన్షియల్ అనేది వస్తుంది సో ఇవన్నీ కావాలంటే నేను చెప్పే ఒక జనరల్ రూల్ అంటే ఎనీ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ మెయిన్లీ ఒక ఫ్రాక్చర్ అవ్వచ్చండి లేదంటే ఒక మేజర్ స్పైన్ సర్జరీ అవ్వచ్చు నీ రీప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు హిప్ రీప్లేస్మెంట్ అవ్వచ్చు ఏదన్నా సరే ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వాళ్ళు మంచం మించి కొంచెం కదలటం లేకపోవటం అన్నీ కష్టం అవుతాయి కాబట్టి అండ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ మెడిసిన్స్ ఎనస్తీషియా మెడిసిన్స్ యొక్క ప్రభావం ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనేది ఉంటుంది కొంతవరకు సో ఐ అడ్వైజ్ టు స్టార్ట్ దెమ్ విత్ సాఫ్ట్ లిక్విడ్ డైట్ అంటే సూప్స్ కానీ లేదంటే జ్యూసెస్ కానీ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానీ లేదంటే పాలు పెరుగు మజ్జిగ ఇట్లాంటి సాఫ్ట్ లిక్విడ్ డైట్తో స్టార్ట్ చేసి స్లోగా ఇడ్లీ దోశ అండ్ అలా స్లోగా సాలిడ్ డైట్కి కన్వర్ట్ అవ్వచ్చండి విత్ ఇన్ వన్ టు టూ డేస్ అండ్ ఆ వన్ డే పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత మన డైట్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి రిచ్ ఇన్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫైబర్ ఈ ఫైబర్ మీద కూడా ఎక్కువ ఎందుకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాము అని అంటే పోస్ట్ ఆపరేటివ్గా వాళ్ళకి కదలిక తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి అంటే పేగులు ఆహార పేగుల యొక్క కథలకు కూడా తక్కువ ఉంటుందండి సో ఈ ఫైబర్ కంటెంట్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే మన ఆహార ఇంటెస్టైన్స్ని ఎక్కువ కదిలించి ఆ స్టూల్స్ పాస్ చేసేందుకు ఉపయోగపడుతుంది మన డైట్ అనేది కార్బోహైడ్రేట్స్ యూజ్ ఐ అడ్వైజ్ అంటే బ్రౌన్ రైస్ నుంచి కానీ రైస్ నుంచి కానీ ఓట్స్ నుంచి కానీ ఎక్కువ తీసుకోవాలి అండ్ ప్రోటీన్స్ ఏంటంటే ఐ అడ్వైజ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎగ్స్ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఎగ్స్ కనీసం ఒక టూ టు త్రీ ఎగ్స్ అన్నా ఐ అడ్వైజ్ ఎవ్రీడే లేదంటే దాల్ నుంచి కానీ అంటే అది బెంగాల్ గ్రామ్ తూర్ దాల్ ఏదన్నా వాడచ్చు అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ నుంచి కానీ లేదంటే మటన్ నుంచి కానీ తీసుకోవచ్చు అండ్ బోన్ సూప్ అయితే దట్ హ్యాస్ ఎక్స్ట్రా అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 
ఎక్కువ కొలాజన్ సప్లిమెంటేషన్ చాలా ఉంటుంది అండ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కూడా ఈ బోన్ సూప్లో అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయండి స్పెసిఫికలీ ఈ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ విటమిన్ సీ కానీ అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ అండి అంటే జాంకాయ కానీ లేదంటే కమలాపండు అండ్ బెర్రీస్ ముఖ్యంగా స్ట్రాబెర్రీ బ్లాక్బెర్రీ ఇవన్నీ కూడా విటమిన్ సి రిచ్ కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనకి హీలింగ్కి అంటే గాయం నయం అవటానికి కానీ మన ఇమ్యూనిటీ పెరగడానికి కానీ ఉపయోగపడతాయండి కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ స్పైసీ ఫుడ్స్ అంటే బాగా కారం వేసి ఉప్పేసి బాగా స్పైసీగా తయారు చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ హెల్దీ ఫర్ యువర్ బాడీ అండి ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ టు అవాయిడ్ ద స్పైసీ ఫుడ్ సెకండ్ది ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ఈ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్లో ఏంటంటే మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సిందల్లా మైదా ముఖ్యంగా తర్వాత బ్రెడ్ ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ ఇన్ ద పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పీరియడ్ అండి అండ్ థర్డ్ది ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అంటే బాగా ఇవి ఏంటంటే హై ఫ్యాటీ కంటెంట్ ఉంటాయి అండ్ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అంటే కూల్ డ్రింక్స్ థమ్స్అప్ పెప్సి కోలాస్ ఏవన్నా సరే చాలా హై షుగర్ కంటెంట్ ఉంటాయి అండ్ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ బాడీ అండ్ కేక్స్ పేస్ట్రీస్ ఇలా హై షుగర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్స్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలండి సర్జరీ తర్వాత మీరు అండ్ ఆల్కహాల్ మద్యపానం అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు అండ్ స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్నవాళ్ళు దే హ్యావ్ టు కట్ డౌన్ అసలు దాని జోలికే వెళ్ళకూడదు ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ జోలికి ఎందుకంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని కంప్లీట్గా ఈ ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ అనేవి డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి అండ్ పోస్ట్ ఆఫ్ రికవరీ కూడా చాలా స్లో అయిపోతుందండి దీనివల్ల అండ్ ఇప్పుడు నేను ఒక మిత్స్ గురించి చెప్తాను అంటే జనాల్లో ఉన్న అపోహలు అవేంటి అంటే ఫస్ట్ మిత్ కందిపప్పు పప్పు తినకూడదు ఆపరేషన్ తర్వాత చీమ్ పడుతుంది అనేది ఇది ఒక చాలా పెద్ద అపోహ ఉందండి యాక్చువల్లీ అట్లాంటిది ఎక్కడా కూడా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో రాసిలేదు అండ్ ఏ లిటరేచర్ ఎవిడెన్స్ కూడా లేదండి సో మనం కందిపప్పు తింటే చీమ్ పడుతుంది అనేది కేవలం అబద్ధం యాక్చువల్లీ కందిపప్పు వెజిటేరియన్స్ అయితే ఈ పప్పు నుంచే వాళ్ళకి ప్రోటీన్ వస్తుంది సో ఈ కందిపప్పు అనేది మెయిన్లీ మన గాయం మానటానికి ఉపయోగపడుతుంది విత్ హై ప్రోటీన్ కంటెంట్ అండ్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ను కూడా అది బూస్టప్ చేస్తుంది సో ఈజీగా ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా ఉండటానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది అండి ఇంకొక మిత్తు జనాల్లో ఉన్నది ఈ సర్జరీ తర్వాత మజ్జిగ తాగకూడదు తర్వాత పెరుగు తినకూడదు అని ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది అయితే పాలు కూడా తాగరండి బట్ అది కేవలం అపోహే అండ్ దట్ ఈస్ అన్నెసరీలీ డిస్ట్రాయింగ్ యువర్ బాడీ మనకి ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ వెజిటేరియన్ మీకు ఏంటంటే ప్రోటీన్ అనేది కర్డ్ నుంచి మిల్క్ నుంచే రావాలి సో ఈ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అవాయిడ్ చేయాలనేది అది కేవలం అపోహ మాత్రమేనండి యాక్చువల్లీ దే ఆర్ గుడ్ ఫర్ యువర్ హెల్త్ ఈ మిల్క్ కానీ లేదంటే కర్డ్ కానీ బటర్ మిల్క్ కానీ తీసుకుంటే మీకు మలబద్ధకం కూడా తగ్గుతుంది అండ్ అంటే ఆ కాన్స్టిపేషన్ తగ్గుతుంది అండ్ యూ కెన్ మెయింటైన్ యువర్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ అంటే మనకు కావాల్సిన ఒక సిక్స్టీ టు ఎయిటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ని మనం తీసుకోగలం సో అది కేవలం అపోహ మాత్రమేనండి సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో వల్ల ఒక జనరల్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ అయినా ఒక ఆర్థోబెటిక్ సర్జరీ ప్రొసీజర్ అయినా ఏ డైట్ ఫాలో అవ్వాలి ఏమేమి మనం అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ మన డైట్లో ఏ ఇంగ్రీడియంట్స్ మీద మనం ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టాలి అంటే హై ప్రోటీన్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ విటమిన్ ఏ సి అట్లాంటి వాటి మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో హ్యాస్ క్లారిఫైడ్ మెనీ డౌట్స్ ఫర్ సర్జికల్ పేషెంట్స్ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో మరో మెడికల్ టాపిక్ పైన నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బై మై డాక్టర్ రామ్ ప్రసాద్